El gobierno de la República abrió este día el registro para adultos mayores para posteriormente ser vacunados contra COVID-19 y para ello lanzó una página vía web que se llama mivacuna.salud.gov.mx, la cual ha sufrido todo lo que llevamos de este día. Después de este anuncio, eh, muy temprano durante la conferencia mañanera, se han tenido problemas severos para poder conectarse o poder entrar a esta página y registrarse. Veamos. Este martes, las redes sociales del Gobierno de México anuncian la apertura de una página web en la que personas mayores de 60 años se pueden inscribir para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Por medio de un video explican paso por paso cómo funciona el registro en la web mivacuna.salud.gov.mx donde la persona será canalizada al centro de salud que le corresponde o que se encuentra cerca de su domicilio luego de ingresar una serie de datos como su CURP o número de seguro social. Sin embargo, quienes desde temprano han intentado realizar el registro observan que la espera es larga y que al final les ha sido imposible porque no hay acceso a la página. Hay quienes agregan en los comentarios de las redes sociales que sí pudieron acceder, pero de pronto la página lo saca del registro, por lo que la gente hace el reclamo a través de redes sociales del gobierno de la República, recibiendo como respuesta, les rogamos que lo vuelvan a intentar más tarde. La página se satura debido a la gran cantidad de gente que la está abordando para el registro. Tengan paciencia. Telesaltillo también intentó acceder en diversas ocasiones durante el día, pero no fue posible acceder a la página. Cabe señalar que los que están haciendo el registro son adultos mayores, la mayoría auxiliados por familiares, que no siempre tienen todo el tiempo para estar al pendiente de una computadora para ver en qué momento se habilita la página. Informó para Telezócalo, Jesús Castro. De hecho, en este, eh, recientemente también hemos estado haciendo esta prueba de poder ingresar a mivacuna.salud.gov.mx y nos sigue arrojando este resultado negativo, pero ya hay personas que han logrado este registro. Vemos en este momento en pantalla cómo se ve en este momento esta página, pero vemos en la parte inferior derecha de su pantalla donde dice cargar de nuevo. Aquí la recomendación que nos han hecho ya personas que han logrado este registro aquí en Saltillo es estar aplanando, y vamos a ponerlo así, aplanando como loco, como desesperado el cargar de nuevo una y otra vez. Usted aplánele ahí donde dice cargar de nuevo hasta que finalmente la va a desplegar esta pantalla y ahora sí empezar a llenar sus datos. Le van a pedir, como señalaba nuestro compañero Jesús Castro en la nota, eh, su CURP, téngala a la mano, también su, un código postal, teléfono, de hecho le van a pedir dos contactos y entonces lo llena, le aplana, él quiere, quiere, quiere vacunarse, en el que municipio está, y en, así como lo estamos viendo en este momento en pantalla, y usted ha sido registrado exitosamente, va a aparecer este registro, este número, guarde ese número, le van a hablar, esto funciona de esta manera, le van a hablar, le van a asignar un día de vacunación, cuando finalmente ya lleguen las vacunas, le van a hablar, lo van a citar, le están pidiendo que llegue 15 minutos antes, pero si usted no acude a este registro, a esta vacunación, aguas, no habrá otra manera de poderse registrar, solo habrá un registro. Usted ya registró y le, va, y le hablan, vaya, a, 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 para que vaya a vacunarse, vaya, porque si no, ya no va a poder registrarse a, 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 a través de este sistema y no va a haber vacunación. ¿eh? En este momento el objetivo son 15 millones de personas que componen los adultos mayores en este país y después de la vacunación que va a procederse, también le van a explicar en esta página que hay un, va a haber un lugar en especial en estos centros de vacunación, vamos a llamarlos así, en donde usted va a permanecer 30 minutos, así que váyase con tiempo, 30 minutos para observar por si hay alguna reacción adversa a la aplicación de la vacuna, así que tómelo en cuenta, va a ir a su vacunación, llegue 15 minutos antes, le van a vacunar, y después se va a tener que esperar ahí 30 minutos. Y sobre los problemas presentados hoy, que es por la saturación, hay muchísima gente. Les digo, son 15 millones de personas dentro de los adultos mayores del país, pero son hijos, 
nietos, sobrinos, primos, tíos, cualquier pariente está registrando en este momento a los adultos mayores o está tratando de registrar a los adultos mayores y por eso se está cayendo la página. Sobre este tema habló precisamente el subsecretario de Salud Federal, Hugo lópez Gatel. el momento y los expertos estarán monitoreando que funcione en todo momento. Si ahorita circunstancialmente se saturó, seguramente estarán vigilando que esto no ocurra. Si le llega a ocurrir, no se angustie, inténtelo de nuevo y regístrese lo más pronto posible. Y la vacuna que le toque, tenga la certeza de que será la vacuna de calidad, segura y eficaz que se le pondrá a toda la población mexicana. La selección específica de cuál le toque a usted dependerá más de aspectos prácticos de la aplicación, pero todas las vacunas serán equivalentes.